এটা বেসিক গ্রামারের একাশিতম ক্লাস আর যা যা শেখা যাবে এই ক্লাসে ওয়ান গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স একশো একান্ন নম্বর টু নাইদার নাইদার অফ এবং নাইদার ডট ডট নরের বিস্তারিত ব্যবহার এবং থ্রি শত শত এক্সাম্পলসে পরিপূর্ণ এই ক্লাসটা ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন হ্যালো ভিওয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো ভিওয়ার্স নাইদার নাইদার অব এবং নাইদার ডট ডট নরের ব্যবহার জেনে যদি নিজেই শত শত সেন্টেন্সেস তৈরি করতে চান তবে এই ক্লাসটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং এই ক্লাসের শেষে নাইদারের বিশেষ কিছু ব্যবহার রয়েছে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই অবশ্যই ক্লাসটা শেষ পর্যন্তই দেখবেন তো ভিওয়ার্স দেখুন একশো একান্ন নম্বর গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স যেটা তৈরি করা হয়েছে নাইদার ডট ডট নরের ব্যবহার দিয়ে যার বাংলা অর্থ হচ্ছে দুটো ব্যক্তি বস্তু বিষয় বা ক্রিয়ার এটিও না ওটিও না এরকম সেন্সে নাইদার ডট ডট নর ব্যবহার করতে হবে তো একশো একান্ন নম্বর গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সটা হচ্ছে সে কিংবা আমি কেউই ইংরেজিতে কথা বলি না ইংরেজি হয়ে যাবে নাইদার হি নর আই স্পিক ইংলিশ এখন এই কথাটা যদি ভেঙে বলি তাহলে এরকম হবে যে সে ইংরেজিতে কথা বলে না হি ডাজ নট স্পিক ইংলিশ আবার আমি ইংরেজিতে কথা বলি না আই ডু নট স্পিক ইংলিশ তো ভিওয়ার্স এই কথাটা আপনি কি কারোর সাথে এরকম কথা বলেন যে সে ইংরেজিতে কথা বলে না আমি ইংরেজিতে কথা বলি না এই কথাটা তো একবারে বলা যায় একবারে বললেই হবে সে কিংবা আমি কেউই ইংরেজিতে কথা বলি না তো দেখুন এখানে দুইটা ব্যক্তি রয়েছে একটা হচ্ছে সে আর একটা হচ্ছে আমি তো সেও বলে না আমিও বলি না এইরকম করে আলাদা করে বলা যায় না সে ইংরেজিতে কথা বলে না আমি ইংরেজিতে কথা বলি এটা আলাদা করে বললে অদ্ভুত শোনাবে আর সেই কারণে এটি একবারে বলতে হবে যে সে কিংবা আমি কেউই ইংরেজিতে কথা বলি না আর এখানে দুজন ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে সে আর আমি সে জন্য নাইদার হি নর আই স্পিক ইংলিশ এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে হি অনুযায়ী হবে না আই অনুযায়ী এই ভার্বটা হবে তো ভিওয়ার্স সবসময় মনে রাখবেন এই ফাইনাইট ভার্ব আসে স্পিক এই নিকটবর্তী ভার্বের কাছাকাছি যে সাবজেক্টটা থাকবে সেইটা অনুযায়ী ভার্ব হবে এখানে হি অনুযায়ী হবে না হবে আই অনুযায়ী কারণ স্পিকের কাছাকাছি রয়েছে আই এই সাবজেক্টটা রয়েছে সেজন্য আই অনুযায়ী ভার হয়েছে হি অনুযায়ী হলে স্পিক্স হতো কিন্তু সেটা হবে না তবে এবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে সাবজেক্টের সাথে নাইদার এরকম বসে নাইদার ডট ডট নর বসে এখন শুধুমাত্র কি সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই নাইদার ডট ডট নর বসে না ভার্বের ক্ষেত্রেও বসতে পারে তবে এবার ভার্বের ক্ষেত্রেও এই নাইদার ডট ডট নর বসতে পারে যেমন সে পড়ে না হি ডাজ নট রিড আবার সে লেখে না হি ডাজ নট রাইট এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে পরে আর লেখে রিড এবং রাইট সেজন্য অন্য কোনো জায়গায় নাইদার ডট ডট নর বসবে না রিড এবং রাইটের মাঝে বসবে আর এটি তো আপনি আলাদাভাবে বলতে পারেন না সে পরে না সে লেখে না এটা বললে অদ্ভুত শোনাবে একবারে বললে হবে সে পরেও না লেখেও না এইভাবে বল এইভাবে বলবেন সে পরেও না লেখেও না এখানে এই পরে আর লেখেকে ফোকাস করা হচ্ছে সেজন্য ইংরেজি হয়ে যাবে হি নাইদার রিডস নর রাইটস আপনারা আগেই দেখেছেন নাইদার নিজেই নেগেটিভ সেজন্য ডাজ নট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আর রিডস দিলেই সেটা বোঝা যাবে আর নাইদার নিজেই নেগেটিভ এটা নটের ডাজ নটের কাজ করে দিচ্ছে এখানে হি নাইদার রিডস নর রাইটস সে পরেও না লেখেও না এখন শুধুমাত্র কি ভার্বের ক্ষেত্রেই নাইদার ডট ডট নর বসে না অবজেক্টের ক্ষেত্রে বসতে পারে যেমন সে ভাত খায় না হি ডাজ নট ইট রাইস সে ভাত খায় না আবার যদি এরকম বলেন সে রুটি খায় না হি ডাজ নট ইট ব্রেড এখানে পার্থক্য কিন্তু ভাত এবং রুটি রাইস এবং ব্রেড তাছাড়া দেখুন হি ডাজ নট ইট হি ডাজ নট ইট কোনো পার্থক্য নেই পার্থক্যটা হচ্ছে সে ভাতও খায় না সে ভাত খায় না সে রুটি খায় না এইটা এইভাবে না বলে এটা এইভাবে বলা যায় যে সে ভাতও খায় না 
রুটিও খায় না সে ভাত কিংবা রুটি কোনোটাই খায় না সেজন্য ইংরেজি হয়ে যাবে হি ইটস নাই দ্য রাইস নট ব্রেড সে ভাত কিংবা রুটি কোনোটাই খায় না অর্থাৎ সে ভাতও খায় না রুটিও খায় না হি ইটস নাই দ্য রাইস নট ব্রেড তো বিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে অবজেক্টের ক্ষেত্রেও এটা বুঝতে পারে তো এখন শুধুমাত্র কি ভার সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্টের ক্ষেত্রে নাই দ্য ডট নর বসে না এই নাই দ্য ডট নর আসলে আট স্থানে ব্যবহার করা যাবে তো ভিভার্স এখন দেখবেন যে আট স্থানে এই নাই দ্য ডট ডট নর ব্যবহার করা যায় সেই আটটা স্থান দেখবেন এবং সেন্টেন্স তৈরি করা শিখবেন যেটা ইংরেজিতে কথা বলা লেখা জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো দেখুন নাই দ্য ডট ডট নর সাবজেক্টের সাথে বসলে কী রকম সেন্টেন্স তৈরি করবেন যেমন রহিম কিংবা করিম কেউই যাবে না সেজন্য হয়ে যাবে যেহেতু রহিম এবং করিম দুইটা সাবজেক্টের সাথে বসেছে নাই দ্য রহিম সেজন্য সাবজেক্টের আগেই নাই দ্য বসবে নাই দ্য রহিম নর করিম উইল গো আর নট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যেহেতু নাই দ্য নর নিজেই নেগেটিভ এখানে নট এমনি এক্সপ্রেস করে দিচ্ছে নাই দ্য নাই দ্য রহিম নর করিম উইল গো এটা দুইটা আলাদা সেন্টেন্স ছিল রহিম যাবে না করিম যাবে না রহিম উইল নট গো করিম উইল নট গো কিন্তু একবারে বললে হবে রহিম কিংবা করিম কেউই যাবে না ফিউচার সেজন্য জন্য নাই দ্য রহিম নর করিম উইল গো তারপরে দেখুন সাউথ আফ্রিকা কিংবা নিউজিল্যান্ড কেউই এই বিশ্বকাপ জিততে পারবে না তাহলে এই দুইটা দেশের কথা বলা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা আর নিউজিল্যান্ড আর পারবে না থাকলে উইল বি এবল টু উইল নট বি এবল টু কিন্তু নট হবে না নাই দ্য হওয়ার কারণে সেজন্য সাউথ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ড আগে বসবে নাই দ্য যেহেতু সাবজেক্টের ক্ষেত্রে সেজন্য নাই দ্য সাউথ আফ্রিকা নর নিউজিল্যান্ড উইল বি এবল টু উইন দিস ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ তো এখানে আপনারা জানেন কোনো কিছু করতে পারব পারবে বা পারবেন থাকলে উইল বি এবল টু ব্যবহার করতে হবে মডাল ফ্রেইজ এখন এটা যদি উইল নট হয়নি কারণ নাই দ্য নিজেই নেগেটিভ তো সাউথ আফ্রিকা কিংবা নিউজিল্যান্ড কেউই এই বিশ্বকাপ জিততে পারবে না নাই দ্য সাউথ আফ্রিকা নর নিউজিল্যান্ড উইল বি এবল টু উইন দিস ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ আশা করি বুঝতে পেরেছেন সাবজেক্টের সাথে আরও কিছু সেন্টেন্সেস দেখুন আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই শহরের পানি কিংবা বায়ু কোনোটাই বিশুদ্ধ নয় এখানে পানি আর বায়ুকে ফোকাস করা হচ্ছে সেই জন্য পানি এবং বায়ুর আগে বসবে নাই দ্য ডট ডট নর নাই দ্য দ্য ওয়াটার নট দ্য এয়ার অব দিস সিটি ইজ পিওর তো এখানে পানি এবং বায়ু সেই জন্য দেখুন ওয়াটারের আগে নাই দ্য এয়ারের আগে নর আর এই দুইটা সাবজেক্ট হিসেবে বসছে এই শহরের আর আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন দা হলো কেন তাহলে কারণ এখানে তো যে কোনো শহরের পানি না যে কোনো পানি না এই শহরের পানি নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে সেজন্য নাই দ্য দ্য ওয়াটার নর এখানে না দা দিল না দিলেও সমস্যা নেই যেহেতু একবার দেওয়া হয়েছে নাই দ্য দ্য ওয়াটার নর দ্য এয়ার অব দিস সিটি ইজ পিওর তারপরে দেখুন মিথ্যা কথা বলা কিংবা কাউকে অপমান করা কোনোটাই আমার অভ্যাস না এখানে দুইটা বিষয়কে ফোকাস করা হচ্ছে একটা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা আর একটা হচ্ছে কাউকে অপমান করা এখানে আপনারা জানেন সাবজেক্টের সাথে আ সাউন্ড থাকলে সেটা জিরান্ড হয়ে যায় সাধারণত এখানে জিরান্ড সাবজেক্ট হিসেবে বসেছে মিথ্যা কথা বলা সম্পর্কে বলা হচ্ছে বা কাউকে অপমান করা সম্পর্কে বলা হচ্ছে সেজন্য হবে নাই দ্য মিথ্যা কথা বলা নর কাউকে অপমান করা এরকম নাই দ্য টেলিং লাইজ নর ইনসাল্টিং এনিবডি তো আদার্স অন্যদেরকে আর কি এনিবডি লিখলেও হবে নাই দ্য টেলিং লাইজ নর ইনসাল্টিং এনিবডি আর আদার্স ইজ মাই হ্যাবিট আশা করি বুঝতে পেরেছেন জিরান্ড হিসাবেও কীভাবে বসে তবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সাবজেক্ট হিসাবে কীভাবে সাবজেক্টের সাথে কীভাবে নাই দ্য ডট ডট নর ব্যবহার করা যায় এখন দেখুন থ্রু ভার্বের সাথে আমি যাবও না খাবও না এখানে ফোকাস করা আছে দুইটা ক্যারেক্টার যাবো আর খাবো সেই জন্য ইংরেজি হয়ে যাবে আই উইল নাই দ্য গো নর ইট আমি যাবও না খাবও না সেই জন্য এখানে কিন্তু আয়ের আগে নাই দ্য বসে নাই কারণ এখানে ফোকাস করা হচ্ছে যাবো আর খাবো দুইটা ক্রিয়া সেই জন্য নাই দ্য গো নট ইট এটা দুটা আলাদা অংশ ছিল এরকম আমি যাবো না আই উইল নট গো আমি খাবো না আই উইল নট ইট ওই দুইটা বাক্যকে আসলে একসাথে লেখা হয়েছে আমি যাবো না খাবো না সেই জন্য গো আর ইটের মাঝামাঝি বসবে নাই দ্য গো নট ইট আর ব এই সেন্সের কারণে উইল আই উইল নাই দ্য গো নট ইট তারপরে দেখুন সে পড়ছেও না লেখছেও না এখানে ফোকাস করা হচ্ছে পড়ছে আর লেখছে দুটা আলাদা সেই জন্য হি ইজ নাই দ্য রিডিং নট রাইটিং এটা আলাদা অংশ ছিল সে পড়ছে না হি ইজ নট রিডিং সে লিখছে না হি ইজ নট রাইটিং কিন্তু একবারে বললে হবে সে পড়ছেও না লিখছেও না সে পড়ছে কিংবা লিখছে কোনোটাই না সেরকম সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে নাই দ্য যেহেতু পড়ছে আর লিখছে কে সেজন্য নাই দ্য 
পড়ছে নর লিখছে এরকম হি ইজ নাই দ্য রিডিং নর রাইটিং কন্টিনিউস টেন্স সে জন্য রিডিং রাইটিং আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার দেখুন আরও কিছু এক্সাম্পলস আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোকজন পড়তেও পারে না লিখতেও পারে না এখানে কিন্তু পড়তে আর লিখতে এই দুইটা ক্রিয়াকে ফোকাস করা হচ্ছে সেজন্য এই পড়তের আগে বসবে নায়দার আর লিখতের আগে বসবে নর নায়দার পড় নায়দার রিড নর রাইট এরকম হয়ে যাবে আর আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোকজন এটা সাবজেক্ট যেহেতু দুইটা সাবজেক্টকে বোঝাচ্ছে না সাবজেক্টের সাথে বসেনি সেজন্য আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোকজনটা বসে যাবে মোস্ট অফ দ্য পিপুল অফ আওয়ার কান্ট্রি ক্যান নাই দ্য রিড নর রাইট ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর পারে না সে যে মডেল সেজন্য ক্যান আর পড়তেও পারে না সেজন্য ক্যান নাই দ্য রিড নর রাইট ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভার্বের সাথে কিভাবে নাই দ্য ডট ডট নর বসে এখন দেখুন থ্রি অবজেক্টের সাথে কিভাবে নাই দ্য ডট ডট নর বসে অবজেক্টের সাথে আমি তোমাকে কিংবা তোমার বন্ধু কাউকেই পছন্দ করি না এটা আলাদা করে বললে ভেঙে বললে এরকম হতো আমি তোমাকে পছন্দ করি না আমি তোমার বন্ধুকে পছন্দ করি না এই কথাটা একবারে বললে আমি তোমাকে কিংবা তোমার বন্ধু কাউকে পছন্দ করি না আমি আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে আমি কাকে পছন্দ করি না তোমাকে আমি কাকে পছন্দ আমি তোমার বন্ধুকে সেজন্য কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অবজেক্ট সেটা অবজেক্টের সাথে এখন বসবে আর আমি পছন্দ করি না এই অংশটুকু আগে বসে যাবে আর যেহেতু নাইদারের ব্যবহার সেহেতু এখানে ডু নট লেখার কোনো প্রয়োজন নেই সেজন্য হবে আই লাইক নাইদার ইউ নর ইয়োর ফ্রেন্ড আমি তোমাকেও না তোমার বন্ধুকেও না মানে আমি কাউকেই পছন্দ করি না সেজন্য আই লাইক নাইদার ইউ নর ইয়োর ফ্রেন্ড বিভার্স অবজেক্টের সাথে কীভাবে বসে এটা বুঝতে পেরেছেন আরও কিছু সেন্টেন্স দেখুন সে বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনোটাতেই কথা বলতে পারে না এখানে দেখুন ভেঙে বললে সে বাংলা কথা সে বাংলায় কথা বলতে পারে না সে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না এটা একবারে বললে সে বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনোটাতেই কথা বলতে পারে না সেজন্য হবে হি ক্যান স্পিক নাই দ্য ইংলিশ নর বাংলায় সরি এখানে নর হবে হি ক্যান স্পিক নাই দ্য ইংলিশ নর বাংলা তো ভিওয়ার্স এখানে এন ও আর নর হবে তো ভেঙে বললে সে হি ক্যানট স্পিক বাংলা হি ক্যানট স্পিক ইংলিশ কিন্তু দেখুন বাংলা ইংলিশকে বাংলার ইংলিশকে ফোকাস করা হচ্ছে সেজন্য নাই দ্য ইংলিশ নর বাংলা এরকম হয়ে যাবে আর সে কথা বলতে পারে না এটা হওয়ার কথা হি ক্যানট স্পিক কিন্তু নট হয়নি কারণ নাই দ্যারের ব্যবহারে নট ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই নাই দ্যার নিজেই নেগেটিভ তারপরে দেখুন আরও এক্সাম্পল দেখুন সে আমাকে কিংবা আমার ভাই কাউকে বিশ্বাস করে না তো সে এটা যদি ভেঙে বলতেন তাহলে তো সে আমাকে বিশ্বাস করে না সে আমার ভাইকে বিশ্বাস করে না এখন এটা একবারে বললে হবে সে আমাকে কিংবা আমার ভাইকে কাউকে বিশ্বাস করে না সেজন্য হয়ে যাবে হি বিলিভস নাই দ্য মি নর মাই ব্রাদার ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন অবজেক্টের সাথে কীভাবে বসে আরও একটা এক্সাম্পল দেখুন সে ক্রিকেট কিংবা ফুটবল কোনোটাই খেলতে পারে না তাহলে হি ক্যান প্লে নাই দ্য ক্রিকেট নর ফুটবল এখানে কিন্তু ক্রিকেট আর ফুটবলকে ফোকাস করা হচ্ছে সেই জন্য নাই দ্য ক্রিকেট নর ফুটবল অন্য কোনো জায়গায় নাই দ্যার বসবে না আপনি যদি এখানে হি এর আগে নাই দ্যার বসেন তাহলে ভুল হতো আবার প্লের আগে নাই দ্যার বসলে ভুল কারণ দুইটা ভার্বের ক্ষেত্রে বসানো হয়নি দুইটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বসানো হয়নি বসানো হয়েছে অবজেক্টের ক্ষেত্রে ক্রিকেট আর ফুটবল সেই জন্য নাই দ্যার ক্রিকেট নর ফুটবল আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে দেখুন ভিউয়ার্স কমপ্লিমেন্টের সাথে কিভাবে নাই দ্য ডট ডট নর বসে সে একজন ছাত্রও না একজন খেলোয়াড়ও না তো এখানে দেখুন সাবজেক্ট হচ্ছে নিজেই যখন কোনো কিছু মানে আইডেন্টিক্যাল তখনই সেটা কমপ্লিমেন্ট সে আর একজন ছাত্র একই ব্যক্তি আবার সে একজন খেলোয়াড় একই ব্যক্তি সে জন্য হির সাথে এক একই ব্যক্তি বলে সে জন্য সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট তো সে একজন ছাত্রও না একজন খেলোয়াড়ও না সেজন্য ইংরেজি হয়ে যাবে একজন ছাত্র আর একজন খেলোয়াড়কে ফোকাস করা হচ্ছে সেজন্য হি ইজ নাই দ্য এ স্টুডেন্ট নর এ প্লেয়ার কমপ্লিমেন্টের সাথে তারপরে দেখুন এটা একটা মোবাইল ফোনও না একটা কম্পিউটারও না সেজন্য খুব ইজি ইট ইজ নাই দ্য এ মোবাইল ফোন নর এ কম্পিউটার এখানে মোবাইল ফোন আর একটি কম্পি একটি মোবাইল ফোন একটি কম্পিউটার এই দুইটাকে ফোকাস করা যায় সেজন্য নাই দ্য এ মোবাইল ফোন নর এ কম্পিউটার আর ইট এটা হয় না ইট ইজ নট কিন্তু নট হবে না কারণ নাই দ্য নাই দ্য রয়েছে ইট ইজ নাই দ্য এ মোবাইল ফোন নর এ কম্পিউটার কমপ্লিমেন্টের সাথে আরও একটা এক্সাম্পল দেখুন এটা একটা বাসও ছিল না ট্রেনও ছিল না সেজন্য ছিল না সেজন্য ইট ওয়াজ নাই দ্য এ বাস নর এ ট্রেন এটা একটা বাসও ছিল না ট্রেনও ছিল না তাহলে ইট এটা বাস কিংবা ট্রেন কোনোটাই ছিল না ইট ওয়াজ নাই দ্য এ বাস নর এ ট্রেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন কমপ্লিমেন্টের সাথে কীভাবে সে আর একটা এক্সাম্পল দেখুন এটা আমাদের জন্য একটা আশীর্বাদও না 
অভিশাপনা সেজন্য ইংরেজি হয়ে যাবে ইট ইজ নাই দ্য ব্লেসিং নর এ খার্স ফর আর্স এখানে দেখুন একটি আশীর্বাদ আর একটি অভিশাপকে ফোকাস করা হচ্ছে সেজন্য সেজন্য ইংরেজি হবে ইট ইজ নাই দ্য ব্লেসিং নর এ খার্স ফর আর্স বিবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন কমপ্লিমেন্টের সাথে কিভাবে নাই দ্য ডট ডট নট বসে এখন দেখুন ফাইভ অ্যাজেক্টিভের সাথে কিভাবে নাই দ্য ডট ডট নট বসে এটা কো রিলেটেড কনজাংশন দেখুন লোকটা খাটোও না লম্বাও না এখানে ফোকাস করা হচ্ছে খাটো আর লম্বাকে সেজন্য দুটাই অ্যাজেক্টিভ আর এই অ্যাজেক্টিভের মাঝেও আপনি নাই দ্য ডট ডট নট বসাতে পারেন খুব সহজে দ্য ম্যান ইজ নাই দ্য শর্ট নর টল তো খাটোও না সে জন্য নাই দ্য খাটো লম্বাও না নর লম্বা এরকম দ্য ম্যান ইজ নাই দ্য শর্ট নর টল নেক্সট ছেলেটা মেধাবীও না পরিশ্রমীও না অ্যাজেক্টিভ সে জন্য ছেলেটা নাই দ্য মেধাবী নর পরিশ্রমী এরকম এখানে কিন্তু অ্যাজেক্টিভ মেধাবী আর পরিশ্রমী এই দুইটা অ্যাজেটিক অ্যাজেক্টিভকে ফোকাস করা হচ্ছে সেই জন্য নাই দ্য মেধাবী নর পরিশ্রমী এরকম হয়ে যাবে দ্য বয় ইজ নাই দ্য মেরিটোরিয়াস নর ইন্ডাস্ট্রিয়াস অ্যাজেক্টিভের সাথে আরেকটা এক্সাম্পল দেখুন বইটা শিক্ষামূলক নয় মজাদারও নয় সেজন্য দ্য বুক ইজ নাই দ্য এজুকেটিভ নর ইন্টারেস্টিং তো বিবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন অ্যাজেক্টিভের সাথে কীভাবে বসে এবার দেখুন সিক্স অ্যাড ভার্বের সাথে কীভাবে নাই দ্য ডট ডট নর বসে সে মনোযোগীভাবে কিংবা পরিশ্রমীভাবে কোনোভাবে পড়ছে না সে মনোযোগীভাবে পড়ছে না পরিশ্রমীভাবে পড়ছে না তাহলে মনোযোগীভাবে আর পরিশ্রমীভাবে এই দুইটাকে ফোকাস করা হচ্ছে সেজন্য ইংরেজি হয়ে যাবে হি ইজ রিডিং নাই দ্য অ্যাটেন্টিভলি নর ইন্ডাস্ট্রিয়াসলি ইন্ডাস ট্রিয়াসলি বানানটা ভুল হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াসলি বা ল্যাবোরিয়াসলি হবে হি ইজ রিডিং নাই দ্য অ্যাটেন্টিভলি নর ইন্ডাস্ট্রিয়াসলি সো ভিউয়ার্স এখানে আই এন ডি ইউএস টি আর আই ও ইউএস এল ওয়াই হবে তো সে মনোযোগীভাবে পড়ছে না পরিশ্রমীভাবে পড়ছে না তাহলে মনোযোগীভাবে আর পরিশ্রমীভাবে এই দুইটা অ্যাডভার্বকে ফোকাস করা হচ্ছে সেজন্য হি ইজ রিডিং এটা বসে যাবে আর মনোযোগীভাবেও না সেজন্য নাই দ্য অ্যাটেন্টিভলি আবার পরিশ্রমীভাবেও না নর অ্যাটেন্টিভলি নর ইন্ডাস্ট্রিয়াসলি বা ল্যাবোরিয়াসলি বা পেইন স্টেকিংলি নেক্সট তারপরে দেখুন সে আস্তে আস্তে কিংবা দ্রুত কোনোভাবেই হাঁটতে পারে না তো দেখুন এটা অ্যাডভার্ব কোনো ভাবে বা উপায়ে বোঝাচ্ছে সে আস্তে আস্তে কিংবা দ্রুত কোনোভাবেই হাঁটতে পারে না সেজন্য হি ক্যান ওয়ার্ক নাই দ্য স্লোলি নর ফাস্ট হি ক্যান ওয়ার্ক নাই দ্য স্লোলি নর ফাস্ট সে আস্তে আস্তে কিংবা দ্রুত কোনোভাবেই হাঁটতে পারে না তো ভিভার্স তারপরে দেখুন সেভেন প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের সাথে নাই দ্য ডট ডট নর বসতে পারে যেমন ধরুন মোবাইলটা টেবিলের উপরেও নেই বিছানার উপরেও নেই এখানে কিন্তু আপনার প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হবে এবং নাউন দিয়ে যেটা শেষ হবে সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আর মোবাইলটা টেবিলের উপরেও নেই বিছানার উপরেও নেই এই অংশটা যদি আমরা ভেঙে বলি তাহলে হবে মোবাইলটা টেবিলের উপরে নেই মোবাইলটা বিছানার উপরে নেই কিন্তু এই দুটা ভেঙে না বলে একবারে বললে হবে মোবাইলটা টেবিলের উপরেও নেই বিছানার উপরেও নেই এখানে কিন্তু টেবিলের উপর আর বিছানার উপর এই দুইটা কে ফোকাস করা হচ্ছে আর এটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ সেজন্য ইংরেজি হয়ে যাবে দ্য মোবাইল ফোন ইজ নাই দ্য অন দ্য টেবিল নর অন দ্য বেড তো টেবিলের উপর নাই দ্য টেবিলের উপর নর বিছানার উপর এরকম নাই দ্য অন দ্য টেবিল নর অন দ্য বেড আর মোবাইল ফোনটা নেই দ্য মোবাইল ফোন ইজ আর নেই নট দেওয়া লাগবে না কারণ নাই দ্য নিজেই নেগেটিভ তো বিয়ার প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের সাথে আরও একটি এক্সাম্পল দেখুন সেই সময় সে লন্ডনেও ছিল না নিউ ইয়র্কেও ছিল না সেজন্য ইংরেজি হবে অ্যাট দ্য টাইম সেই সময় হি ওয়াজ নাই দ্য ইন লন্ডন নর ইন নিউ ইয়র্ক তবে আশা করি বুঝতে পারেন সেই সময় সে লন্ডনেও ছিল না আবার নিউ ইয়র্কেও ছিল না অ্যাট দ্য টাইম হি ওয়াজ নাই দ্য ইন লন্ডন নর ইন নিউ ইয়র্ক তো আরও একটা এক্সাম্পল দেখুন লোকটা বাড়িতেও নেই অফিসেও নেই তো এখানে দেখুন বাড়িতে আর অফিসেও এই দুইটাকে ফোকাস করা হচ্ছে সেজন্য দ্য ম্যান ইজ নাই দ্য অ্যাট হোম নর অ্যাট অফিস তো এরকম বাড়িতেও নেই সেজন্য নাই দ্য বাড়িতে নর অফিসে এরকম দ্য ম্যান ইজ নাই দ্য অ্যাট হোম নর অ্যাট অফিস তো বিয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছেন যেই দুইটাকে ফোকাস করা হবে সেই দুইটার ভিতরেই নাই দ্য ডট ডট নর এখন দেখবেন নাম্বার এইট ক্লজের সাথে নাই দ্য ডট ডট নর বসতে পারে যেমন সেও এখানে আসবে না আমিও সেখানে যাব না এখানে কিন্তু দুইটা ক্লজ রয়েছে সে এখানে আসবে না আমি সেখানে যাব না এই কথাটা এইভাবে না বলে সেও এখানে আসবে না আমিও সেখানে যাব না এরকম বললেই ভালো হবে আর এখানে দুইটা ক্লজ সেখানে আসবে না আমি সেখানে যাব না এই দুইটা ক্লজের মাঝেও নাই দ্য ডট ডট নট বসবে যেহেতু দুইটা বিষয় আলাদা সেখানে আসবে না 
আমিও সেখানে যাব না সেজন্য ইংরেজি যাবে নাইদার হি উইল কাম হিয়ার নর আই উইল গো দিয়ার তুমি আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেখানে আসবে না এটা ইংরেজি আছে হি উইল নট কাম হিয়ার আমি সেখানে যাব না আই উইল নট গো দিয়ার আর নাইদার বসালে তো নট দেওয়া লাগবে না তখন সেজন্য নাইদার হি উইল কাম হিয়ার সে ওখানে আসবে না নর আই উইল গো দিয়ার আমিও সেখানে যাব না তবে এটা ক্লজের সাথে তারপরে দেখুন আরও এক্সাম্পলস সেও পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নাই তার বাবাও তাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেয় নাই সেও পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নাই তার বাবাও তাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেয় নাই তার মানে এই যে পরীক্ষায় পাশও করতে পারে নাই সে আবার তার বাবাও তাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেয় দেয় নাই সে জন্য ইংরেজি যাবে নাইদার হি হ্যাজ পাসড ইন দ্য এক পাস দ্য এক্সাম সেও পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নাই নর হিজ ফাদার হ্যাজ বট হিম এ কম্পিউটার তার বাবা তাকে একটা কম্পিউটারও কিনে দেয় নাই দুইটা বিষয়কে ফোকাস করা হচ্ছে একটা হচ্ছে সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নাই আর একটা হচ্ছে তার বাবা তাকে কম্পিউটার কিনে দেয় নাই এই দুইটা ক্লজের আগে বসবে নাইদার ডট ডট নট নাইদার হি হ্যাজ পাস দ্য এক্সাম সে পরীক্ষায় পাশ করে নাই পাস করতে পারে নাই বা পাস করে নাই নর হিজ ফাদার হ্যাজ বট হিম এ কম্পিউটার বাবা তাকে একটা কম্পিউটারও কিনে দেয় নাই এখন পাস করতে পারে না এটা এভাবে করতে পারে নাইদার হি হ্যাজ বিন এইবল টু পাস এটাও করা যেত তবে আশা করি বুঝতে পারেন দুইটা ক্লজের সাথেও কিভাবে বসে আরেকটি এক্সাম্পল দেখুন সেও আমাকে সাহায্য করেছিল না আমিও তাকে সাহায্য করেছিলাম না এখানে দুইটা বিষয় সে আমাকে সাহায্য করেছিল আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম এখানে এই দুইটা ক্লসকে একত্রিতভাবে এভাবে লেখা যায় যে সেও আমাকে সাহায্য করেছিল না আমিও তাকে সাহায্য করেছিলাম না সে জন্য ইংরেজি হবে হয়ে যাবে নাইদার হি হেল্প মি নর আই হেল্প হিম সে আমাকে সাহায্য করেছিল না হি ডিড নট হেল্প মি আবার আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম না আই ডিড নট হেল্প হিম কিন্তু যদি আপনি এইভাবে নাইদার বসে দেন তখন আর ডিড নট দেওয়ার প্রয়োজন হবে না দুইটা অংশ সে আমাকে সাহায্য করেছিল আর আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম এই জন্য করেছিলাম না এই দুইটা অংশকে যখন একবারে লিখবেন তখন সেও আমাকে সাহায্য করেছিল না আমিও তাকে সাহায্য করেছিলাম না সেজন্য হবে নাইদার হি হেল্প মি নর আই হেল্প হিম তবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ক্লজের সাথে কিভাবে বসতে পারে নাইদার ডট ডট নট ভিউয়ার্স এখন দেখবেন এখন দেখবেন নাইদার এবং নাইদার অব এর ব্যবহার তো ভিউয়ার্স এতক্ষণ দেখলেন আপনার নাইদার ডট ডট নর এর ব্যবহার যে আট জায়গায় বসতে পারে এখন দেখবেন নাইদার এবং নাইদার অব এর ব্যবহার কোথায় নাইদার এবং নাইদার অব বসে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো দেখুন শুধু নাইদার যেখানে বসবে সেখানে বাংলা হয়ে যাবে দুটোর বা দুজনের কোনোটাই না বা কেউই না দুটো মানে দুটো ব্যক্তির আর দুজন মানে দুজন দুটো বস্তু আর দুজন মানে দুজন ব্যক্তির কোনোটাই না বা কেউই না এরকম সেন্সে শুধু নাইদার ব্যবহার করা যাবে যেমন এখানে দুটি মোবাইল ফোন আছে দেয়ার আর টু মোবাইল ফোনস হিয়ার এখানে দুটি মোবাইল ফোন আছে সেজন্য ইংরেজি হয়ে যাবে দেয়ার আর টু মোবাইল ফোনস হিয়ার এখন যদি এইভাবে বলেন কোনোটাই ভালো না এখানে কিন্তু কোনো কোনো মোবাইল ফোনের কথা বলেন না শুধু বলছেন যে কোনোটাই ভালো না সেজন্য হয়ে যাবে নাইদার ইজ গুড নাইদার ইজ গুড মানে এটিও ভালো না ওটিও ভালো না এরকম সেন্সে আর শুধু বাংলায় এইটুকু বলছেন যে কোনোটাই ভালো না সেজন্য নাইদার ইজ গুড আরেকটি এক্সাম্পল দেখুন বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে দুইজন ছাত্র আছে এটার ইংরেজি দেয়ার আর টু স্টুডেন্টস হিয়ার যেহেতু আপনারা জানেন যে দুজন বা দুটোর ব্যক্তিবস্তুর মধ্যেই নাইদার ব্যবহার লিমিটেড সেজন্য এখানে দুজন ছাত্র আছে দেয়ার আর টু স্টুডেন্টস হিয়ার এখন যদি এভাবে বলেন কেউই মেধাবি না এই দুজনের কেউই মেধাবি না তখন শুধুমাত্র যদি এরকম বাংলা থাকে যে কেউই মেধাবি না তখন ইংরেজি হয়ে যাবে নাইদার ইজ মেরিটোরিয়াস কেউই মেধাবি না নাইদার ইজ মেরিটোরিয়াস এখানে যদি বলা হতো কোনো ছাত্র তখন তখন কিন্তু হয়েছে নাইদার স্টুডেন্ট কিন্তু স্টুডেন্ট নেই শুধু এইটুকু বাংলায় রয়েছে কেউই মেধাবি না তখন নাইদার ইজ মেরিটোরিয়াস বিশেষ আশা করি বুঝতে পেরেছেন শুধু নাইদার কোন জায়গায় বসে তো এবার দেখবেন নাইদারের সাথে নাউন বসলে কী রকম সেন্টেন্স তৈরি করবেন নাইদারের পরপরই নাউন যেমন সে আজ দুইটা জামা কিনেছে হি হ্যাজ বট টু শার্টস টুডে সে আজকে দুইটা জামা কিনেছে এখন যদি বলেন কোনো জামাই তাকে মানাবে না তো কোনো জামাই কোনো জামাটাই তাকে মানাবে না তো তখন নাইদার শার্ট উইল ফিট হিম নাইদার শার্ট উইল শুট হিম বা ফিট হিম তো কোনো জামাই আপনি যদি এখানে কোনোটাই শুধু জলদি বলতে কোনোটাই মানাবে না তখন কিন্তু নাইদার উইল শুট হিম কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে কোনো জামাটাই বা কোনো জামাই তো এখানে কোনো জামাটাই বা কোনো জামাই জামা শব্দ রয়েছে সেজন্য আর কোনো জামাটাই আর না সেজন্য নাইদার শার্ট ব্যবহার করতে হবে নাইদার শার্ট 
will fit him. Kono jamaatai taake mana bana. Etiu mana bana, otiu mana bana. Ei rokom. Since neither shirt, neither pore noun babar korte hobe. Tapor arakte example dekhen bishar arak clear hoye jabe. Kono khelwari bhalo khel chena. Takon kintu kono khelwari she jono neither player is playing well. Ekhane jodi bolta hobe kewi bhalo khel chena. Takon neither is playing well. Kintu kono khelwari bhalo khel chena. Neither player is playing well. Kono khelwari. Du jonen modde kono khelwari. Shopshmai mona rakben du jonen modde korte hobe. She jono neither player is playing well tar pore dekhun kono deshi sundor na obosshoi sob shomoy dui jon dui dui ta desher kotha ingit kore bola hocche kono deshi sundor na shejonno ar konor pore dekhun desh royeche shejonno neither country is beautiful kono deshi sundor na neither country is beautiful tar pore dekhun kono kolomi bhalo lekhche na tahole hobe neither pen is writing well neither pen is writing well ekhane ekta bishoy guruttopurno je shudhu neither bolbe jokhon er pore noun thakbe na jokhon noun apni diye diben tokhon obosshoi ইংরেজিতেও দিয়ে দেওয়া লাগবে কোনো খেলোয়াড়ি সেজন্য নাইদার প্লেয়ার কোনো খেলোয়াড়ি না সেজন্য নাইদার প্লেয়ার কোনো দেশই না সেজন্য নাইদার কান্ট্রি কোনো কলমটি না সেজন্য নাইদার পেন তো এখন এই নাইদার ব্যবহার করলে ভার্ব সিঙ্গুলার ব্যবহার করতে হবে সেজন্য সবসময় ইজ ব্যবহার করা হয়েছে ইজ ব্যবহার করা ইস ইজ ইজ ব্যবহার করা হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট অ্যান্সলে হ্যাজ হতো তো বিভিন্ন আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন এখানে একটি বিষয় দেখুন এখানে সবই দুইটা ব্যক্তি বস্তুর মধ্যে ঘটতে হবে যদি আপনি এরকম বলেন যে কোনো খেলোয়াড়ি ভালো না এটা কিন্তু আপনি বলতে কোনো খেলোয়াড়ি ভালো খেলছে না নো প্লেয়ার ইজ প্লেয়িং ওয়েল এটা বলতে পারতেন যখন অনেক অনেকের মধ্যে হলে কিন্তু দুইজনের মধ্যে যদি ঘটে তখন নায়দার প্লেয়ার অনেক যদি বলতাম যে কোনো দেশে সুন্দর না মানে তাহলে কোনো দেশে সুন্দর না মানে এই পৃথিবীতে কোনো দেশে সুন্দর না তখন কিন্তু নো কান্ট্রি ইজ বিউটিফুল কিন্তু যখন নায়দার কান্ট্রি তখন মনে করবেন দুইটা ব্যক্তি বা দুইটা দেশের মধ্যে আবার কোনো কলমটাই ভালো লাগছে মানে দুইটা কলম রয়েছে সেই দুইটা কলমের মধ্যে ইঙ্গিত করেছে কোনো কলমই ভালো সেজন্য নায়দার পেন আপনি যদি এখানে নো পেন ব্যবহার করতেন তাহলে এই পৃথিবীতে কোনো কলমই ভালো লাগছেন তা হয়তো সকল কলমকে নির্দেশ করতো তো এবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে যখন কোনোর পরে নাউন থাকবে তখন সেটা নায়দারের পরে নাউনটা দিয়ে দিতে হবে তো এখন দেখবেন নাইদার নাইদার অব কোন জায়গা বাস নাইদার অব বাসের দুটোর বা দুজনের কোনোটাই না বা কেউই না এই সেন্সে নাইদার ডট ডট নাইদার পরে অব বসে যাবে যেমন তার ভাইয়ের কেউই বোকা না তো এখানে ভাইয়ের মানে দুইজনের অবশ্যই দুই ভাইয়ের কে ইঙ্গিত করে বলা হবে সেজন্য তার ভাইদের বা তার ভাইয়ের কেউই বোকা না সেজন্য হয়ে যাবে নাইদার অফ হিস ব্রাদার্স ইজ ফুলিশ নাইদার অফ হিস র রয়েছে সেজন্য কেউই এর কেউই না আর ইংলিশটা হচ্ছে নাইদার আর রর জন্য অফ হিস ব্রাদার্স আর ইস পুলিশ আপনারা জানেন নাইদারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবসময় ভার সিঙ্গুলার হয় সেজন্য নাইদার অফ হিস ব্রাদার্স তার ভাইদের কেউই এউ না ও ও না সেজন্য নাইদার অফ হিস ব্রাদার্স ইস পুলিশ দুই ভাইয়ের মধ্যে কেউই না সেজন্য নাইদার অফ হিস ব্রাদার্স ইস ফুলিশ এরকম বসে যাবে তো বিহস আরও একটি আরও কিছু এক্সাম্পল দেখুন বিষয়টা আর একটি স্পষ্ট হয়ে যাবে তার পিতা মাতার কেউই সেখানে যাচ্ছে না এখানে কিন্তু তার বাবা মা দুজনকে ইঙ্গিত করে তার পিতা মাতার কেউই না তখন কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে পিতা মাতার র রয়েছে আবার কেউই সেজন্য নাইদার অফ হিস পিতা মাতা এরকম নাইদার অফ হিস প্যারেন্টস ইজ গোয়িং দিয়ার তার পিতা মাতার কেউই সেখানে যাচ্ছে না তারপরে দেখুন আমাদের কেউই অসৎ না দেখুন আমাদের কেউই সেজন্য নাইদার অব আস হবে ইজ ডিসঅনেস্ট আমাদের কেউই নাইদার অব অবের পরে অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে আমাদের কেউই সেজন্য নাইদার অব আস ইজ ইজ ডিসঅনেস্ট আমাদের কেউই অসৎ না তাদের কেউই না নাইদার অব দেম আবার শিক্ষার্থীদের কেউই না নাইদার অব দ্য লার্নার সেরকম তো যদি আমাদের কেউই না বলে কিন্তু নাইদার অব আস তাদের কেউই না হলে নাইদার অব দেম আবার শিক্ষার্থীদের কেউই না নাইদার অব দ্য লার্নার্স এরকম ক্ষেত্রে আবার দেখুন কম্পিউটারগুলোর কোনোটাই না নাইদার অব দ্য কম্পিউটার্স অবশ্যই দুইটা কম্পিউটারকে নির্দেশ করেন কম্পিউটারগুলোর কোনোটাই না সেজন্য নাইদার অব দ্য কম্পিউটার্স আবার শিক্ষার্থীদের কেউই না নাইদার অব দ্য লার্নার্স আবার তাদের কেউ না নাইদার অফ দেম প্রোনাউন রয়েছে প্রোনা অবজেক্টিভ ফর্ম বলবে নাইদার অফ দেম তাদের কেউই না আবার আমাদের কেউই না নাইদার অফ আস তো বিভাস আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এই যে সব র র তাদের শিক্ষার্থীদের কম্পিউটারগুলোর সেই জন্য কিন্তু নাইদার অব নাইদার অব নাইদার অব বসেছে তো বিভাস বুঝতে পেরেছেন যে কোথায় নাইদার অব বসবে এই র র ব্যবহার আমাদের কেউই না তাদের কেউ না শিক্ষার্থীদের কেউই না দেশগুলোর কোনোটাই না এরকম সেন্সে নাইদার ডট ডট বসে এখন দেখুন নাইদার 
ডট ডট নর নাইদার এবং নাইদার অফ একবারে কোথায় বসে সেই বিষয়টা দেখুন এই বিষয়টা দেখলে বিষয়টা একবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোথায় নাইদার কোথায় নাইদার অফ কোথায় নাইদার ডট ডট নর বসে দেখুন ওয়ান রহিম কিংবা করিম কেউই পরিশ্রমী না এখানে কিন্তু রহিম আর করিম এই দুইটা এই দুইজনকে ফোকাস করা হচ্ছে সেজন্য দুটা উল্লেখ রয়েছে সেজন্য নাইদার বলছি নাইদার রহিম নর করিম ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস রহিম কিংবা করিম নাইদার রহিম নর করিম ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস নিকটবর্তীটা অনুসারে ইজ তারপরে দেখুন এই বাক্যটা যদি এভাবে বলা হয় কোনো বালকই পরিশ্রমী না তখন কিন্তু রহিম এবং করিম এটা উল্লেখ নেই শুধু শুধু রয়েছে কোনো বালকই পরিশ্রমী কিন্তু কোনো না পরে দেখুন কোনোর পরে আবার নাউনও রয়েছে সেজন্য নাইদার বয় হয়ে যাবে কোনো বালকই সেজন্য নাইদার বয় ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস দুজনের মধ্যে ঘটতে হবে সবই কোনো বালকই পরিশ্রমী না সেজন্য নাইদার বয় ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস তারপরে দেখুন থ্রি কেউই পরিশ্রমী না এখানে কিন্তু কেউই এখানে কোনো বালক শব্দটা উল্লেখ নেই শুধু রয়েছে দুজনের মধ্যে কেউই পরিশ্রমী না তখন হয়ে যাবে নাইদার ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস তারপরে দেখুন ফো তাদের কেউই পরিশ্রমী না তাদের র রয়েছে সেই জন্য নাইদার অফ দেম হবে নাইদার অফ দেম ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস তো ভিউয়ার্স এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে রহিম এবং করিম কেউ না সেই জন্য নাইদার রহিম নর করিম যেহেতু স্পষ্ট করে নাম উল্লেখ করাই রয়েছে সেই জন্য নাইদার রহিম নর করিম এটিও না ওটিও না আবার দেখুন কোনো বালকই সেই জন্য নাইদার বয় আবার কেউই না এখানে কোনো বালক কোনো নাউন উল্লেখ করা নেই সেই জন্য শুধু নাইদার বসবে নাইদার ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস আবার দেখুন তাদের কেউই না র রয়েছে তাদের কেউই না সেই জন্য নাইদার অফ দেম ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস ফিওয়ার্স বুঝতে পেরেছেন কোথায় নাইদার ডট ডট নর কোথায় শুধু নাইদার কোথায় নাইদার পরে কোথায় কোথায় নাউন কোথায় শুধু নাইদার কোথায় নাইদার অফ বসে সেই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আশা করি তো ভিওয়ার্স এখন দেখুন শর্ট নেগেটিভ আনসার্সগুলোর ক্ষেত্রে নাইদার ড ড নর ব্যবহার করে যেমন ধরুন এ এ বলছে আমি সময় অপচয় করি না শর্ট নেগেটিভ নাবোধক সংক্ষিপ্ত উত্তরের ক্ষেত্রে নাইদার ব্যবহার করা যাবে আর কি তো আমি সময় অপচয় করি না এটার ইংরেজি হবে ধরুন এ বলছে একজন ব্যক্তি বলছে যে আমি সময় অপচয় করি না ইংরেজি হয়ে যাবে আই ডু নট ওয়েস্ট টাইম এখন বি বলছে আমিও করি না এই ক্ষেত্রে আপনি কি ব্যবহার করবেন নাইদার ডু আই এখানে ডু হলো কেন কারণ যেটা টেন্স অনুযায়ী এটা হবে যদি পাস্ট ইনিফাইড টেন্স হতো তাহলে কিন্তু ডিড হতো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হলে অ্যাম হতো অক্সিলারি ভার্বটা হবে আর কি তো প্রেজেন্ট ইনিফাইড টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে ডু অথবা ডাজ আমি সময় নষ্ট করি না একজন ব্যক্তি বলছে আমি সময় নষ্ট করি না আই ডু নট ওয়েস্ট টাইম এবার বি বলছে আমিও করি না এটা হবে নাইদার ডু আই এখানে কিন্তু নাইদার ডু আই অথবা আইদারও ব্যবহার করা যাবে আই ডু নট ওয়েস্ট টাইম আইদার আমিও করি না নাইদার ডু আই অথবা আমিও সময় নষ্ট করি না এটা আইদার দিয়েও ব্যবহার করা যাবে আই ডু নট ওয়েস্ট টাইম আইদার কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো এখানে আপনি অলসো বা টু ব্যবহার করতে পারবেন না যেমন আমি সময় অপচয় করি না আই ডু নট আমিও সময় অপচয় করি না আই ডু নট অলসো ওয়েস্ট টাইম এটা ব্যবহার করা যাবে না আই ডু নট ওয়েস্ট টাইম টু এটা ব্যবহার করা যাবে না তো দুজন ব্যক্তি যখন কথা বলবে তখন শর্ট নেগেটিভ সেন্সে শর্ট নেগেটিভ উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সেখানে আপনি এই অলসো এবং টু ব্যবহার করতে পারবেন না সেখানে এরকম ব্যবহার করতে হবে নাইদার নাইদার ডু আই অথবা আই ডু নট ওয়েস্ট টাইম আইদারও ব্যবহার করা যাবে তখন আই ডু নট ওয়েস্ট টাইম দি আইদার আইদার এখানে অলসো বা টু এর কাজ করে দিচ্ছে তো বেশ আশা করি বুঝতে পেরেছেন আরও কিছু এক্সাম্পল দেখলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হয়েছে যেমন এ বলছে আমি গতকাল কলেজে যাইনি ইংরেজি হয়ে যাবে আই ডিড নট গো টু কলেজ ইয়েস্টারডে এবার বি বলছে আমিও যাইনি সে জন্য ইংরেজি হয়ে যাবে নাই দ্য ডি ডাই এখন বলতে পারেন যে ডিড হলো কেন কারণ দেখুন এটা পাস্ট ইনিফাইটেন্স সেজন্য এখানে ওটা প্রেজেন্ট ইনিফাইটেন্স বলে ডু হয়েছিল এখানে পাস্ট ইনিফাইটেন্সের কারণে ডিড হবে আর আমিও যাইনি শর্ট নেগেটিভের ক্ষেত্রে নাইদার অংশটা সবসময় আগে দিয়ে দিতে হবে তারপরে অক্সিলের ভাব তারপর সাবজেক্ট সেক্ষেত্রে আমি গতকাল এ বলছে আমি গতকাল কলেজে যাইনি বি বলছে আমিও যাইনি নাই দ্য ডি ডাই ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন অথবা বলতে পারেন আই ডিড নট গো টু কলেজ ইয়েস্টারডে আইদার আইদার ব্যবহার করলে পুরো অংশটুকু লিখতে হবে লাস্টে আইদার দিয়ে দিতে হবে তখন এটা সে একদম সেন্টেন্সের শেষে যদি আইদার থাকে তাহলে বুঝবে যে এটি অলসো মিনিং করছে অলসো বা টু সেই সেন্সে কিন্তু অলসো বা টু আবার লিখলে হবে না গ্রামাটিক্যালি সেটা ভুল হবে তো আমিও যাইনি এটা দুই রকম করা যাবে নাইদার ডিড আই অথবা আই ডিড নট গো টু কলেজ ইয়েস্টারডে 
আইদার আইদার ব্যবহার করলে ডিড নটটা লিখে দিতে হবে তো এখানে কিন্তু আপনি এটা বলতে পারবেন না আই ডিড নট অলসো গো টু কলেজ ইস্টার এটা ব্যবহার করা যাবে না কারণ দুজনের মধ্যে কথোপকথনের ক্ষেত্রে নেগেটিভ সেন্সে ও যখন ব্যবহার করবেন তখন সেখানে নাইদার অথবা আয়দার ব্যবহার করতে হবে নাইদার ব্যবহার করলে প্রথমেই ব্যবহার করে দিতে হবে আর অক্সিলের ব্যবহার ব্যবহার করতে নাইদার ডিড আই আর আয়দার ব্যবহার করলে বাক্যের শেষে ব্যবহার করে দিতে হবে তখন নেগেটিভটা দিতে হবে আই ডিড নট গো টু কলেজ ইয়েস্টারডে আয়দার আমিও গতকাল কলেজে যাইনি আর নাইদার নিজেই নেগেটিভ সেজন্য নাইদার ডিড আই আমিও যাইনি বিষয়টা আরেকটি আরেকটু দেখুন এ বলছে আমি হিন্দিতে কথা বলতে পারি না ইংরেজি হয়ে যাবে আই ক্যানট স্পিক হিন্দি এখন দেখুন বি বলছে আমিও পারি না সেজন্য ইংরেজি হয়ে যাবে নাইদার ক্যান আই এখন এখানে আপ আপনারা দেখেছেন কিছুক্ষণ আগে যে অকজিলি মানে সাহায্যকারী ভার্বটা দিয়ে করতে হয় সেজন্য আমিও পারি না এখানে নট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ নাইদার নিজেই নেগেটিভ আর এই শর্ট নেগেটিভ সেন্সে নাইদারটা আগে দিয়ে দিতে হবে তখন ফোর্সটা পায় যে আমিও পারি না নাইদার ক্যান আই অথবা বলতে পারেন আই ক্যানট স্পিক হিন্দি আইদার আমিও হিন্দিতে কথা বলতে পারি না তো এ বলছে আমি হিন্দিতে কথা বলতে পারি না আই ক্যানট স্পিক হিন্দি বি বলছে আমিও পারি না নাইদার ক্যান আই অথবা আই ক্যানট স্পিক হিন্দি আইদার তো বিবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন শর্ট নেগেটিভ সেন্সে কীভাবে ব্যবহার করা যায় এবার এখন দেখুন যে আরও যে টেন্স অনুযায়ী কীভাবে এটা চেঞ্জ করা যাবে যেমন ধরুন আমিও যাই না নাইদার আমিও যাই না নাইদার ডু আই এখানে কিন্তু গো একটা ডু ভার্ব সে জন্য ডু দিয়ে দিতে হবে প্রেজেন্ট ইনিফিনাইট টেন্স অনুযায়ী নাইদার ডু আই তো যদি এরকম থাকে আমিও যাচ্ছি না তখন নাইদার অ্যাম আই যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব বসে এখানে কিন্তু গো হবে না কারণ গো একটা ডু ভার্ব আর প্রেজেন্ট ইনিফিনাইট টেন্স অনুযায়ী ডু বা ডাজ হবে আর আই অনুযায়ী ডু হয়েছে যদি বলতাম সেও যায় না তখন কিন্তু নাইদার ডাজ হি হয়ে যেত তো আমিও যাই না নাইদার ডু আই আমিও যাচ্ছি না নাইদার অ্যাম আই কন্টিনিউয়াস টেন্স অনুযায়ী তারপর আমিও যাই নাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অনুযায়ী নাইদার হ্যাভ আই তারপর হচ্ছে আমিও গেলাম না নাইদার ডি ডাই যে যেটা আপনারা কিছুক্ষণ আগে দেখেছেন আমিও যাচ্ছিলাম না নাইদার ওয়াজ আই পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের অক্সিলের ভাবে ওয়াজ সেজন্য আমিও গিয়েছিলাম না পাস্ট পারফেক্ট টেন্স সেজন্য নাইদার হ্যাড আই আমিও যাব না নাইদার উইল আই ফিউচার ইনফিনাইটেস তো ভিউয়ার্স বুঝতে পেরেছেন যে সবগুলো অক্সিলারি ভার্বটা নিতে হবে এবং সবার আগে নাইদার শব্দটা দিয়ে দিতে হবে তারপরে অক্সিলারি ভার্ব বিভিন্ন টেন্স অনুযায়ী নিতে হবে তারপর এটার সাথে যদি মডালও যোগ করতে চান তাহলে আমিও যেতে পারি না এরকম যদি থাকে তাহলে নাইদার খ্যা নাই আমারও যাওয়া উচিত না নাইদার শুড আই তো এখানে দেখুন যে এই সবগুলো অক্সিলের ভাব নেওয়া হয়েছে গো কোথাও নেওয়া হয়নি আর প্রথমেই নাইদার আমিও যেতে পারি না নাইদার খ্যা নাই আমারও যাওয়া উচিত না নাইদার শুড আই তো বিবার্স আশা করি বুঝতে পারছেন শর্ট নেগেটিভ সেন্সে কীভাবে ব্যবহার করা যাবে তারপরে দেখুন শর্ট নেগেটিভের ক্ষেত্রে শুধু নাইদার অথবা নাইদার ওয়ানও বসতে পারে যেমন এ বলছে তুমি ভাত না রুটি খেতে চাও তাহলে হবে ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইট রাইস অর ব্রেড তুমি ভাত না রুটি কোনটা খেতে চাও তখন ধরুন বি বলছে কোনোটাই না দুটার কোনোটাই না ভাতরও খেতে চায় না রুটিও খেতে চায় না সংক্ষিপ্তভাবে যদি এরকম বলেন যে কোনোটাই না তাহলে আপনি বলবেন নাইদার অথবা নাইদার ওয়ান তুমি বসতে চাও না শুতে চাও কোনোটাই না তখন বলবেন নাইদার অথবা নাইদার ওয়ান এরকম তুমি ভাত না রুটি খেতে চাও দু ইউ ওয়ান্ট টু ইট রাইস অর ব্রেড তুমি কোনটা করতে চাও কোনটা খেতে চাও আপনি ও শর্ট নেগেটিভ কোনোটাই না তখন বলবেন নাইদার অথবা নাইদার ওয়ান তো বিবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে নাইদার ডট ডট নর কত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে এবং সবগুলো ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ তো ভিওয়ার্স যদি আপনাদের এই ক্লাসটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং যারা খুব পরিচিত রয়েছে যারা তাই খুব সহজে ইংরেজি শিখতে চাই তাদেরকে দিয়ে সাবস্ক্রাইব করিয়ে দিবে সো বিয়ার থ্যাংকস এ লট এগেন ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস